வணக்கம் டான்ஸ் செய்திகளுடன் ரவீந்திரன் நிர்மல் போதைப் பொருளை நாட்டிலிருந்து முற்றாக ஒழித்து பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்தை காப்பாற்றி தருமாறு ஜனாதிபதியிடம் மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் குடிசை வாழ்க்கையினால் அவதியுற்றிருந்த தமக்கு தொடர்மாடி வீடுகளை பெற்றுத் தந்தது போல போதைப் பொருளையும் நாட்டிலிருந்து முற்றாக ஒழித்து பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்தை காப்பாற்றி தருமாறு மக்கள் ஜனாதிபதியிடம் வேண்டுகோள் விடுத்தனர் போதைப் பொருள் பாவனையின் காரணமாக பாடசாலை மாணவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பல உயிர்கள் பெலியாகின்றன இது தாம் முகம் கொடுக்கும் பாரிய பிரச்சனையாக உள்ளது என மட்டக்குழி பிரதேச மக்கள் தெரிவித்தனர் அதனை ஒழிக்கக்கூடிய தலைவரான ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்சவின் மேல் தாம் பலமான நம்பிக்கை வைத்திருப்பதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர் பொதுஜன பெருமளவின் பொது தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் வெற்றியை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் நேற்று பிற்பகல் கொழும்பு மாவட்டத்தில் விஜயமுறை மேற்கொண்டிருந்த ஜனாதிபதி மட்டக்குழி காக்கைதீவில் பெர்னாண்டோவினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட மக்கள் சந்திப்பில் பங்கேற்ற போது பொதுமக்கள் இந்த வேண்டுகோளை முன்வைத்தனர் மேலும் மீதமுள்ள குடிசைகளையும் அகற்றி வீடுகளை கட்டித்தருமாறு மக்கள் ஜனாதிபதியிடம் வேண்டுகோள் விடுத்தனர் இதன்போது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் இடைநிறுத்தப்பட்ட அபிவிருத்தியை மீண்டும் ஆரம்பிப்பதற்கு பலமான அரசாங்கம் ஒன்றை பெற்றுத் தருமாறு ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்ச மக்களிடம் கேட்டுக் கொண்டார் அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தனவும் இந்நிகழ்வில் பங்கேற்றிருந்தார் பேனாட்சி தொலபத்த கொழும்பு ஹைட் மைதானத்திலும் முன்னாள் ராஜாங்க அமைச்சர் திலங்க சுமதிபால விகாரமாதேவி பூங்காவிலும் ஏற்பாடு செய்திருந்த மக்கள் சந்திப்பிலும் ஜனாதிபதி கலந்து கொண்டார் பின்னடைவுக்குட்பட்டுள்ள நாட்டை மீண்டும் அபிவிருத்தி பாதையில் பயணிக்க செய்து சிறுவர்களுக்கு பாதுகாப்பான நாடொன்றை கட்டியெழுப்புமாறு மக்கள் ஜனாதிபதியிடம் கேட்டுக் கொண்டனர் முன்னாள் அமைச்சர் சுசில் பிரேமக் ஜெயந்த் நேரம்பேட்டை தாபரே மாவட்டத்தில் சரத் வீரசேகர தெமடகோட பிரதேசத்திலும் ஏற்பாடு செய்த மக்கள் சந்திப்புகளிலும் ஜனாதிபதி கலந்து கொண்டார் நாட்டை கட்டியெழுப்புவதற்கு பலமான நாடாளுமன்றம் ஒன்றை தமக்கு பெற்றுத் தருமாறு வருகை தந்திருந்த மக்களிடம் ஜனாதிபதி கேட்டுக்கொண்டார் ஹொலண்டாவ பிரதேசத்தில் நீண்ட காலமாக ஒரு குறையாக காணப்படுகின்ற பிரதேச சுகாதார வைத்திய சேவை நிலையம் ஒன்றை பெற்றுத் தருமாறு விடுக்கப்பட்ட வேண்டுகோளுக்கு ஜனாதிபதி சாதகமாக பதிலளித்தார் அஜித் சுபசிங்க ஹொலண்டாவ பிரதேசத்தில் ஏற்பாடு செய்திருந்த மக்கள் சந்திப்பில் ஜனாதிபதியிடம் இந்த வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டது ஜனாதிபதியுடன் புகைப்படம் ஒன்றை எடுப்பதற்கான சந்தர்ப்பத்தை தனக்கு தருமாறு கேட்டுக்கொண்ட புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் வேண்டுகோளை ஏற்றுக்கொண்ட ஜனாதிபதி அதனையும் நிறைவேற்றினார் சிறுமியுடன் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்ட ஜனாதிபதி அச்சிறுமி பூரண சுகமடையவும் பிரார்த்தனை செய்தார் தொடர்ந்து உதய கம்பில பத்திரம் உள்ள தியத்த உயர்ந்த முன்னாளும் விமல் வீரவன்ச புத்தசாச விளையாட்டு அரங்கிலும் ஏற்பாடு செய்திருந்த மக்கள் சந்திப்புகளில் பங்கு கொண்ட ஜனாதிபதிக்கு கூடியிருந்த மக்கள் அமோக வரவேற்பு அளித்தனர் மகா சங்கத்தினர் உள்ளிட்ட ஏனைய மத தலைவர்களும் இந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர் ஐக்கிய தேசிய கட்சி கடந்த காலங்களில் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றிய அரசாங்கம் எனவும் எதிர்வரும் காலங்களிலும் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றும் எனவும் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரவி கருணாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார் ஐக்கிய தேசிய கட்சி அனைத்து அதிகாரங்களையும் கைப்பற்றிய பின்னர் அரசு ஊழியர்களுக்கான அனைத்து வசதிகளும் மீண்டும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்படும் என ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் உப தலைவர் ராவி கருணாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார் நேற்று கொழும்பு சிறிகொத்தாவில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு நாம் ஆட்சி அமைத்தால் அரசு ஊழியர்களின் சம்பளங்களை அதிகரிப்பதாக கூறினோம் நாம் இவ்வாறு கூறும்போது பலரும் எம்மால் முடியாத ஒரு வாக்குறுதியை நாம் வழங்குவதாக குறிப்பிட்டனர் ஆனால் கடந்த ஐந்து வேடங்களும் அவை முறையாக வழங்கப்பட்டு வந்த நிலையில் தற்போது அவற்றில் குறைப்புகள் செய்யப்பட்டுள்ளன எமக்கு எவ்வாறான சிரமங்கள் இருப்பினும் நாம் வழங்கிய வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றினோம் அதே போல் தற்போதைய நிலையில் மீண்டும் நாம் ஒன்றை கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றோம் ஐக்கிய தேசிய கட்சி மீண்டும் அதிகாரத்தை பெற்று அரசு ஊழியர்களுக்கு தற்போதைய நிலையில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள அனைத்து வசதிகளையும் பெற்றுக் கொடுக்கும் நீர்கட்டணங்கள் மற்றும் மின்கட்டணம் குறித்த பிரச்சனைகள் தோன்றலாம் என நாம் நான்கு மாதங்களுக்கு முன்னே அறிவிப்பு ஒன்றை விடுத்திருந்தோம் ஆனால் ஒரு அமைச்சர் இரண்டு மாதங்களுக்கு இவற்றுக்கான எவ்வித கட்டணங்களும் அறிவிக்கப்பட மாட்டாது என்றார் மன்னிக்கவும் அறவிடப்பட மாட்டாது என்றார் ஆனால் இன்று அந்த வாக்குறுதி முடக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் தற்போது கட்டணங்களில் இருபத்தி ஐந்து வீதம் குறைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர் இது உண்மையில் நல்லதொரு விடயமே ஆனாலும் அவர்கள் வழங்கிய வாக்குறுதி இது அல்ல 
மக்கள் வீட்டில் இருக்கும் காலப்பகுதியில் அவர்களுக்கு தேவையானவற்றை விலை குறைத்து வழங்குவதாகவே குறிப்பிட்டனர் என்பதனையும் நாம் கூறிக்கொள்கின்றோம் அதேபோல் தற்போது நாட்டின் பொருளாதாரம் மிகவும் மோசமான நிலைமையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது ஏற்றுமதி முற்றாக குறைந்துள்ளது அந்நிய செலாவணி குறைந்துள்ளது இது மேலும் பாரதூரமான நிலைக்கு செல்ல முன் தடுக்க வேண்டியதும் அவசியமாகும் மஹிந்த ராஜபக்ஷவே மீண்டும் பிரதமராக வர அதிகம் வாய்ப்புள்ளது என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் வேட்பாளர் தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன் தெரிவித்துள்ளார் எதிர்வரும் தேர்தலானது மிகவும் எக்கட்டான சூழ்நிலையில் நடைபெற உள்ளதாகவும் இந்த தேர்தல் நடைபெறும் காலப்பகுதியில் கோட்டாபாய ராஜபக்ஷவே ஜனாதிபதியாக உள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ள தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் வேட்பாளர் தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தர் அவருடைய சகோதரர் மஹிந்த ராஜபக்ஷவே மீண்டும் பிரதமராக வர அதிக வாய்ப்புள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் எதிர்வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வெண்ணை தேர்தல் தொகுதியில் போட்டியிட உள்ள பிளாட் வேட்பாளர்களின் மன்னர் மாவட்டத்துக்கான தேர்தல் இணைப்பு அலுவலகத்தை நேற்று திறந்து வைத்து உரையாற்றும் போதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் இந்த தேர்தல் நடக்கின்ற காலகட்டத்தில் ஜனாதிபதியாக கோட்டபாய ராஜபக்ஷ அவர்கள் இருக்கின்றார் அத்துடன் பிரதமராக அவருடைய சகோதரர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் வருவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் தான் ஆகக்கூடுதலாக இருக்கின்றது பெரும்பான்மையாக அவர்கள் வருவார்கள் ஆனால் அவர்கள் மூன்றில் ரெண்டு பெரும்பான்மையை பற்றி கரைத்தாலும் இந்த மூன்றில் ரெண்டு பெரும்பான்மையை பற்றி கரைத்தாலும் அவர்கள் ஒரு நூற்றி இருபது தோக்கம் நூற்றி முப்பது ஆசனங்கள் வருவதாக நம்புகிறார்கள் என்று நான் நினைக்கின்றேன் இருந்தாலும் அவர்கள் இந்த அரசியலமைப்பு மாற்றம் பத்தொன்பதாவது திருத்தத்தை இல்லாமல் செய்வது அதே நேரம் அந்த அவருடைய கட்சியில் இருக்கக்கூடிய பலர் விமல் வீர வீரவன்சை போன்றவர் அல்லது கம்மம்பிள்ள போன்றவர்கள் இந்த ப பதிமூன்றாவது திருத்தத்தையும் இல்லாமல் செய்கின்ற நோக்கத்துடன் இருப்பவர்கள் அது செய்வது மிக கஷ்டமாக இருக்க வேண்டுமென்றால் இந்தியா அதை அனுமதிக்க மாட்டாது இருந்தாலும் அவர்கள் அந்த முயற்சி எடுக்க 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 வேண்டும் என்று யோசிக்கின்றவர்கள் இப்படியான காலகட்டத்திலே இந்த தேர்தல் நடக்கின்ற போது வன்னியிலும் கூட தமிழ் பிரதிநிதித்துவத்தை குறைத்துவிட வேண்டும் என்ற நோக்கத்துக்காக பல கட்சிகள் இறக்கிவிடப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அரசாங்கத்தை சேர்ந்த கட்சிகளே தனித்தனியாக யாழ்ப்பாணத்திலே ஐந்தாக கேட்கின்றார்கள் ஐந்தாக கேட்கின்ற போது ஐம்பது வேட்பாளர்கள் இருப்பார்கள் அங்கு அத்துடன் அந்த உறவுகள் என்று அவர்கள் அந்த வாக்கை நன்றாக பிரித்து விடலாம் என்று நினைக்கின்றார்கள் அதே போன்று இங்கும் தமிழ் மக்களை பொறுத்த மட்டில் ஒரு நீண்ட காலமாக இந்த வாக்குகளை பிரித்து அற்ப சலுகைகளுக்காக வாக்களிக்கின்ற நிலைமையை நாங்கள் கடந்த காலங்களிலே பார்த்திருக்கின்றோம் நாங்கள் எங்களுடைய வாக்குகள் ஒற்றுமையாக அளிக்கப்படாவிட்டால் அந்த வாக்குகள் எங்களுடைய வாக்குகளை சிதைந்து வேறு ஆட்களுக்கு செல்கின்ற போது அவர்கள் முன்னிலைக்கு போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது இதை அவிக்க வேண்டியது முதலாவதாக எங்களுடைய தோழர்களுடைய கடமை முல்லைத்தீவு மாவட்டம் புதுக்குடியிருப்பு சுதந்திரபுரம் பகுதியில் மனித எச்சங்கள் இன காணப்பட்ட நிலையில் அகழ்வு பணிகள் எதிர்வரும் பதினான்காம் தேதி முன்னெடுக்கப்பட உள்ளன முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் உள்ள புதுக்குடியிருப்பு சுதந்திரபுரம் பகுதியில் அடையாளம் காணப்பட்ட மனித எச்சங்களை நேரில் பார்வையிட்ட நீதிபதி எதிர்வரும் பதினான்காம் தேதி அவற்றை அகழ்வதற்கு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார் பொதுக்குடியிருப்பு போலீஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட சுதந்திரபுரம் பகுதியில் தனியார் காணி ஒன்றினை துப்புரவு செய்யும் போது கடந்த நான்காம் தேதி அன்று மனித எச்சங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன இது தொடர்பு புதுக்குடியிருப்பு போலீசாருக்கு தகவல் வழங்கப்பட்டுள்ளதைத் தொடர்ந்து குறித்த இடத்துக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ள நிலையில் நேற்று முல்லைத்தீவு மாவட்ட நீதவான் நீதிமன்ற நீதிபதி எஸ் லெனின் குமார் மற்றும் முல்லைத்தீவு கிளிநொச்சி மாவட்ட சட்ட வைத்திய அதிகாரிகள் தடயவியல் போலீசார் மற்றும் புதுக்குடியிருப்பு போலீசார் முன்னிலையாக சம்பவ இடத்தினை பார்வையிட்டனர் இதனை அடுத்து எதிர்வரும் பதினான்காம் தேதி குறித்த இடத்தில் அகழ்வு பணிகளை மேற்கொள்ள நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார் இடுகம ஹாவிட் பத்தொன்பது சுகாதார சமூக பாதுகாப்பு நிதியத்தின் மீதி ஆயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்தி ஆறு மில்லியன் ரூபாவாக அதிகரித்துள்ளது தனிப்பட்ட நிறுவன அன்பளிப்புகள் மற்றும் உள்நாட்டு வெளிநாட்டு நன்கொடையாளர்களின் வாய்ப்புகளுடன் எடுக்கம ஹாவிட் பத்தொன்பது சுகாதார சமூக பாதுகாப்பு நிதியத்தின் வாய்ப்பு மீதி ஆயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்தி ஆறு மில்லியன் ரூபாவாக அதிகரித்துள்ளது மதுபரி திணைக்களம் எலதினிய எக்ஸத புராண போதி அபிவிருத்தி சங்கம் மேரிகம ராஜபக்ஷ அடகு நிலையம் பெட்ரோலிய வள அபிவிருத்தி அமைச்சின் அதிகாரிகள் கமத்தொழில் திணைக்களம் உட்பட தனிநபர்கள் பலரது காசோலைகள் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷவினால் நேற்று ஜனாதிபதியிடம் கையளிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து இடுகம ஹாவிட் பத்தொன்பது சுகாதார பாதுகாப்பு நிதியத்தின் மீது ஆயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்து ஆறு மில்லியனாக அதிகரித்துள்ளது
பொது இடங்களில் முகக்கவசம் அணியாது நடமாடுபவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள் என கல்முனை பிராந்திய சுகாதார சேவை பணிமனையின் பணிப்பாளர் வைத்தியர் ஜீனா சுகுணன் எச்சரித்துள்ளார் பொது இடங்களில் முகக்கவசம் அணியாது நடமாடுபவர்கள் பதினான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தல் சட்டத்தின் கீழ் முகாமிற்கு அனுப்பி வைக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என கல்முனை பிராந்திய சுகாதார சேவை பணிமனையின் படிப்பாளர் வைத்தியர் ஜி சுகுணன் தெரிவித்துள்ளார் அம்பாறை மாவட்டம் கல்முனை பொதுச்சந்தை பகுதி மற்றும் அதனை அண்டிய பகுதிகளில் திடீர் சோதனை நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது இதன்போது முகக்கவசம் இன்றி நடமாடியவர்களை எச்சரித்த கல்முனை பிராந்திய சுகாதார சேவை பணிமனையின் பணிப்பாளர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் சுகாதார நடைமுறையுடன் கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தலில் இருந்து பாதுகாப்பு பெறுவது தொடர்பிலான அறிவுறுத்தலை பொதுமக்கள் பின்பற்றுவது மிக அவசியம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் எதிர்வரும் காலங்களில் பொதுமக்கள் சுகாதார தரப்பினருக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்க முன்வர வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்ட கல்முனை பிராந்திய சுகாதார சேவை பணிமனையின் பணிப்பாளர் கோவிட் அச்சுறுத்தல் தொடர்ந்து எமது நாட்டில் காணப்படுவதனால் சுகாதார நடைமுறைகளை ஒவ்வொரு பொதுமகனும் பின்பற்றுவது அவசியம் என தெரிவித்தார் கோவிட் அச்சுறுத்தலில் இருந்து எவ்வாறு எமது பாதுகாப்பை நாம் முன்னெடுப்பது என்பது தொடர்பான விளக்கங்களையும் வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு தெளிவுபடுத்தினார் இந்நடவடிக்கையில் கல்முனை தெற்கு சுகாதார வைத்திய அதிகாரி வைத்தியர் எம் எச் ரிஸ்வி உட்பட பொது சுகாதார பரிசோதகர்கள் இணைந்திருந்தனர் கொரோனா அச்சுறுத்தலில் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என மக்களுக்கு ஒலிபெருக்கி வாயிலாக பொது சுகாதார பரிசோதகர்கள் தெளிவுபடுத்தியதுடன் சமூக இடைவெளி பேணல் கைகழுவுதல் வசதிகளை ஒழுங்குபடுத்த முகக்கவசம் அணிதலின் அவசியம் குறித்தும் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு வழங்கப்பட்டது மன்னாரில் மத ரீதியான சகவாழ்வை முன்னேற்றிவிக்கும் விசேட செய்திட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டது மத ரீதியாக நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்தும் முகமாக மன்னார் மாவட்டத்தில் உள்ள சர்வ மத குழு பிரதிநிதிகளை உள்ளடக்கி ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட பிரதேச சர்வ மத குழு கூட்டம் நேற்று மன்னாரில் நடைபெற்றது தேசிய சமாதான பேரவையின் ஏற்பாட்டில் அதன் பிராந்திய இணைப்பாளர் முகமது ஒவைஸ் தலைமையில் மன்னார் விடுதியொன்றில் குறித்த கூட்டம் இடம்பெற்றது மத சகவாழ்வுக்கான கூட்டு ஈடுபாடு எனும் துணைப்பொருளில் மாவட்ட ரீதியில் காணப்படுகின்ற மத ரீதியான பிரச்சனைகளை அடையாளம் கண்டு புரிந்துணர்வு மூலம் குறித்த பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைப்பது தொடர்பாக கலந்தாலோசிக்கும் முகமாக நிகழ்வு ஒழுங்கமைக்கப்பட்டிருந்தது கூட்டத்தில் சர்வ மத தலைவர்கள் உட்பட அரசு அலுவலர்கள் கிராம அலுவலர்கள் போலி சுத்தியோத்தர்கள் ஊடகவியலாளர்கள் சிவில் சமூக பிரதிநிதிகள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் அண்மைக்காலமாக மன்னார் மாவட்டத்தில் அதிகரித்து வரும் மத ரீதியான முரண்பாடுகளை நிவைத்து செய்வது தொடர்பாகவும் புதிய பிரச்சனைகள் தோற்றம் புறாமல் பாதுகாப்பது தொடர்பாகவும் அதே நேரத்தில் குறித்த பிரதேச சர்வ மத குழுவை நிலை பேறு தன்மையுடைய குழுவாக மாற்றி அமைப்பதற்கான விடயங்கள் தொடர்பாகவும் கூட்டத்தில் கலந்து ஆலோசிக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது மட்டக்களப்பு மாநகர சபையின் முப்பத்தி ஐந்தாவது அமர்வில் கிழக்கு மாகாண தொழில் செயலணியின் செயற்பாட்டினை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது ஜனாதிபதியினால் நியமிக்கப்பட்டுள்ள தொல்லியல் இடங்களை அடையாளம் காண்பதற்கான செயலணியின் செயற்பாட்டினை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என மட்டக்களப்பு மாநகர சபையினால் தீர்மானம் ஒன்று நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது தமிழர்கள் எவரும் அல்லாத இந்த செயலணியானது தமிழர்களின் பூர்வீக இடங்களை பௌத்தமயமாக்கும் செயற்பாடுகளை முன்னெடுப்பதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டது மட்டக்களப்பு மாநகர சபையின் முப்பத்தி ஐந்தாவது சபை அமர்வானது நேற்று மாநகர முதல்வர் தியாகராஜ சரவணவன் தலைமையில் நடைபெற்றது குறித்த அமர்வில் நிதிக்குழு உள்ளிட்ட குழுக்களின் சிபாரிசுகள் மாதாந்த வரவு செலவு அறிக்கை தொடர்பான விடயங்கள் மற்றும் மாதாந்த கொடுப்பனவு உட்பட கொள்வனவு விடயங்கள் தொடர்பான பல்வேறு விடயங்கள் இங்கு கலந்துரையாடப்பட்டதுடன் அதற்கான அனுமதிகளும் சபையில் வழங்கப்பட்டன அமர்வில் மாநகர சபையின் உறுப்பினராக செயற்பட்ட அமரர் சந்தியா பிள்ளை இவேட்டின் சந்திரகுமார் அவர்களுக்கான அஞ்சலியும் அதனைத் தொடர்ந்து உறுப்பினர்களால் இரங்கல் உரைகளும் இடம்பெற்றன மேலும் கிழக்கு மாகாண தொல்லியல் இடங்களையும் பொருட்களையும் முகாமைத்துவம் செய்வதற்காக அதுமீதகு ஜனாதிபதி அவர்களால் நியமிக்கப்பட்டுள்ள செயலணியின் செயற்பாடுகள் காரணமாக கிழக்கு மாகாணத்தில் வதியும் பூர்வீக தமிழர்களின் நிலங்கள் அடையாளங்கள் அபகரிப்பு செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளதால் இச்செயலணியின் செயற்பாட்டை உடன் நிறுத்த வேண்டும் என கோரி மாநகர முதல்வரால் கொண்டுவரப்பட்ட முன்மொழிவானது சபையில் அனைத்து கட்சி உறுப்பினர்களாலும் ஏகமனதாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அம்பாறை மாவட்ட சாகாமம் வாழ்க்கட்டு பிள்ளையார் ஆலயத்தை அண்டிய வயல் பிரதேசத்தில் அறுவடை விழா நடாத்தப்பட்டுள்ளது அறுவடை விழாவும் பூஜை வழிபாடுகளும் மரநடுகையும் ஆக்கிரிப்பற்று விபுலானந்த அபிவிருத்தி நிலையத்தின் ஏற்பாட்டில் லண்டன் உதவும் கரங்கள் அமைப்பின் நிதி பங்களிப்புடன் அமைப்பின் இலங்கைக்கான இணைப்பாளரும் அக்கரிப்பற்று ஆதார வைத்தியசாலையின் அறுவை சிகிச்சை நிபுணருமான வைத்தியர் பி கே ரவீந்திரனின் பங்கேற்புடன் சாகமம் வாழ்கட்டு பிள்ளையர் ஆலயத்தை அண்டிய வயல் பிரதேசத்தில் நேற்று நடைபெற்றது நிலையத்தின் தலைவரும் இறைப்பணி செம்பலுமான தான கைலாயப்பிள்ளை தலைமையில் இடம்பெற்ற அறுவடை விழாவில் அம்பாறை மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் டி எம் எல் பண்டார் நாயக்க பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டார் நிகழ்வில் அம்பாறை மாவட்ட மேலதிக அரசாங்க அதிபர் ஜெயனா ஜெகதீசன் மற்றும்
மாவட்ட நீர்ப்பாசன திணைக்கள பொறியியலாளர் ஏ லியனகே ஆலையடி வேம்பு பிரதேச செயலாளர் பி பிரபாகரன் அம்பாறை மாவட்ட அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்களின் தலைவர் பி பரமசிங்கம் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் நிகழ்விற்காக வருகை தந்த அனைவரையும் விபுலானந்தா அபிவிருத்தி நிலையத்தின் இயக்குநர் சபை உறுப்பினர்கள் வரவேற்றதுடன் பின்னர் வால்கட்டு பிள்ளையார் ஆலயத்தில் இடம்பெற்ற பூஜை வழிபாடுகளிலும் கலந்து கொண்டனர் தொடர்ந்து மரக்கன்றுகளை அரசாங்க அதிபர் உள்ளிட்டோர் இணைந்து நாட்டி வைத்தனர் தொடர்ந்து வயல் அறுவடையினை அரசாங்க அதிபரும் மேலதிக அரசாங்க அதிபரும் இணைந்து சம்பிரதாயபூர்வமாக ஆரம்பித்து வைத்தனர் இதே நேரம் அங்கு இடம்பெற்ற நீர்ப்பாசனம் தொடர்பான விசட கலந்துரையாடலிலும் கலந்து இறுதியில் அரசு அதிபர் உள்ளிட்டவர்கள் குறித்த வயல் நிலத்துக்கான பாய்ச்சல் நிரந்த தீர்வு தொடர்பில் ஆராய்வதாகவும் தெரிவித்தனர் அம்பாறை மாவட்ட கல்முனை மாநகர சபைக்குட்பட்ட பிரதேசங்களில் கட்டக்காளி கால்நாடுகளின் தொல்லை அதிகரித்திருப்பதால் அவற்றின் உரிமையாளர்களிடமிருந்து தண்டப்பணம் அரவண நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது அம்பாறை மாவட்ட கல்முனை மாநகர சபைக்குட்பட்ட பிரதேசங்களில் கட்டாக்களை கால்நடைகளின் தொல்லை அதிகரித்திருப்பதால் அவற்றை கைப்பற்றி உரிமையாளர்களிடமிருந்து தண்டப்பணம் அறவிட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது கல்முனி மாநகர பிரதேசங்களில் கால்நடைகளின் தொல்லை மீண்டும் அதிகரித்திருப்பதாக மாநகர சபைக்கு கிடைக்கப்பட்ட முறைப்பாடுகளை அடுத்து மாநகர மேயர் ஸ்ரீஸ்ட சட்டத்தரணி ஏ ரஹீம் சம்பந்தப்பட்ட உத்தியோகத்தர்களுக்கு விடுத்துள்ள அவசர உத்தரவின் பேரில் இந்நடவடிக்கை எடுக்கப்பட உள்ளது இதன் அடிப்படையில் குறித்த கால்நடைகளை கட்டுப்படுத்தி தமது பொறுப்பில் வைத்திருக்குமாறு அவற்றின் உரிமையாளர்களுக்கு பகிரங்க அறிவிப்பு விடுக்கப்பட்டதுடன் தவறும் பட்சத்தில் மாநகர சபைகள் கட்டளைகள் சட்டத்தின் எண்பத்தி நான்கின் கீழ் குறித்த கட்டாக்களிகள் மாநகர சபையினால் கைப்பற்றப்பட்டு நீதிமன்ற சட்ட நடவடிக்கையூடாக அவற்றின் உரிமையாளரிடமிருந்து தண்டப்பணம் அறவிடப்படும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருப்பதாக கல்முனை மாநகர முதல்வர் செயலகம் அறிவித்துள்ளது அம்பாறை திருக்கோவில் விநாயகபுரத்தில் வீடேற்ற வாரிய குடும்பம் ஒன்றுக்கு புதிய வீட்டுக்கான அடிக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது அம்பாறை திருக்கோவில் பிரதேச செயலாளர் பிரிவுக்குட்பட்ட விநாயகபுரம் பாலக்குடா கிராமத்தில் வறிய குடும்பம் ஒன்றிற்கு வீட்டுக்கான அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது இந்நிகழ்வு தேசிய வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் சிரேஷ்ட தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் பி திவாகரன் தலைமையில் நேற்று நடைபெற்றது இப்புதிய வீடானது ஜனாதிபதியின் உங்களுக்கு வீடு நாட்டுக்கு எதிர்காலம் எனும் திட்டத்தின் கீழ் தேசிய வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் நிதி ஒதுக்கீட்டின் மூலமாக இப்புதிய வீட்டுக்கான அடிக்கல் நடப்பட்டு வீட்டின் நிர்மாணப் பணிகளை ஆரம்பிப்பதற்கான முதலாம் கட்ட நிதிக்கான காசோலையும் அதிகாரிகளால் வழங்கி வைக்கப்பட்டன இந்நிகழ்வில் திருக்கோவில் பிரதேச செயலாளர் டி கஜேந்திரன் தேசிய வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் அம்பாறை மாவட்ட முகாமையாளர் ஆர் எம் சுபசிங்க மாவட்ட மேலதிக முகாமையாளர் ஏ எம் இப்ராஹிம் கிராம நிர்வாக உத்தியோகத்தர் கிராம உத்தியோகத்தர் மற்றும் தேசிய வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் உத்தியோகத்தர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் எல்லை கிராமங்களில் வறுமையில் வாழும் குடும்பங்களுக்கு நிவாரண உதவிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் எல்லை கிராமங்களில் மிகுந்த வறுமையில் வாழும் குடும்பங்களுக்கு மட்டக்களப்பு மாவட்ட தமிழ் ஊடகவியலாளர் ஒன்றியத்தின் ஊடாக நிவாரண உதவிகள் தொடர்ச்சியாக முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் எல்லையில் அமைந்துள்ள கிரான் பிரதேச செயலாளர் பிரிவுக்கு உட்பட்ட வாகனேரி பகுதியில் உள்ள வறுமையில் வாழும் குடும்பங்களுக்கு மட்டக்களப்பு மாவட்ட தமிழ் ஊடகவியலாளர் ஒன்றியத்தின் ஊடாக நான்காம் கட்ட நிவாரணப் பணிகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன கொரோனா வைரஸ் தொற்று நோய் காரணமாக வாழ்வாதாரத்தை இழந்து தவிக்கும் பொதுமக்களுக்கான நிவாரண உதவிகளை வழங்கும் பணிகளை மட்டக்களப்பு மாவட்ட தமிழ் ஊடகவியலாளர் ஒன்றியம் முன்னெடுத்து வருகிறது இதன் நான்காம் கட்டமாக கிரான் பிரதேச செயலாளர் பிரிவுக்குட்பட்ட வாகனேரி பகுதியில் வசித்து வரும் ஐம்பது குடும்பங்களுக்கான ஆயிரம் ரூபாய் பெறுமதியான நிவாரணப் பொதிகள் நேற்று வழங்கி வைக்கப்பட்டன இந்த நிவாரணம் வழங்குவதற்கான நிதி உதவிகளை வல்வட்டித்துறையைச் சேர்ந்த வல்வை இருபத்தி நண்பர்கள் அமைப்பினர் வழங்கியிருந்தனர் உதவி வழங்கும் நிகழ்வில் மட்டக்களப்பு மாவட்ட தமிழ் ஊடகவியலாளர் ஒன்றியத்தின் தலைவர் பாவனா கிருஷ்ணகுமார் செயலாளர் சினா நிலாந்தன் கிராம சேவையாளர் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு நிவாரணப் பொதிகளை வழங்கி வைத்தனர் அம்பாறை மாவட்ட திருக்கோவில் பிரதேசத்தில் பாடசாலைகளுக்கு விழிப்புணர்வு பாதைகள் பதாதைகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டில் கோவிட் நைன்டீன் நோய் தாக்கம் காரணமாக மூடப்பட்டிருந்த நிலையில் மீண்டும் கடந்த திங்கட்கிழமை இரண்டாம் கட்டமாக மட்டுப்படுத்தப்பட்ட வகுப்புகளுக்காக பாடசாலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் மாணவர்களை கோவிட் நைன்டீன் தாக்கம் தொடர்பான விழிப்போட்டும் வகையில் கிழக்கு மாகாணத்தில் ஐநூறு பாடசாலைகளுக்கு பதாகைகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன இவ்விழிப்புணர்வு பதாகைகள் கிழக்கு மாகாண கல்வி திணைக்களம் மற்றும் அகம் மனிதாபிமான வள நிலையத்துடன் இணைந்து அமைப்பின் இணைப்பாளர் கண்டுமணி லவகுகராஜாவின் நெறிப்படுத்தலின் ஊடாக 
குறிப்பாக கிழக்கு மாகாணத்தில் உள்ள பதினேழு வலயக்கல்வி அலுவலகத்தின் கீழ் எங்கும் சுமார் ஐநூறு பாடசாலைகளுக்கு இப்பதாகைகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன இச்சம்பிரதாய நிகழ்வு திருக்கோவில் வலயக்கல்வி அலுவலகத்தில் எஸ் பி ராஜாவின் தலைமையில் நேற்று நடைபெற்றன அந்த வகையில் திருக்கோவில் வலயக்கல்வி அலுவலகத்துக்குட்பட்ட பாடசாலைகளுக்கான விழிப்புணர்வு பதாகைகளை வலயக்கல்வி அலுவலக பணிப்பாளர் வை ஜெயச்சந்திரனிடம் கையளித்ததுடன் திருக்கோவில் குமர வித்யாலய பாடசாலை மாணவர்களிடமும் கையளிக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பில் இருந்து யாழ்ப்பாணத்துக்கு சட்டவிரோதமாக மரம் கடத்தியவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பில் சட்டவிரோதமான முறையில் காட்டில் வெட்டப்பட்ட எண்ணூற்று ஐம்பது மரத்தடிகள் ஏற்றப்பட்ட கூலர் வாகனத்துடன் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் புதுக்குடியிருப்பு பிரதேசத்திலிருந்து சட்டவிரோதமான முறையில் காட்டில் வெட்டப்பட்ட மரத்தடிகள் வாகனத்தில் கடத்தப்படுவதாக புதுக்குடியிருப்பு போலீசாருக்கு கிடைக்கப்பெற்ற தகவலை அடுத்து வாகனத்தினை வேதியில் மறைத்து சோதனை செய்த போது ஹூலர் வாகனத்தில் மரத்தடிகள் ஏற்றப்பட்டுள்ளமை போலீசாரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து யாழ்ப்பாணத்தினை சேர்ந்த வாகனத்தின் சாரதியை கைது செய்த புதுக்குடியிருப்பு போலீசார் மரத்தடிகளை போலீஸ் நிலையத்துக்கு கொண்டு சென்றதுடன் மேலதிக விசாரணைகளையும் முன்னெடுத்துள்ளனர் அம்பாறை மாவட்ட அக்கரைப்பேட்டி பிரதேசத்தில் தொழில் திறன் பயிற்சி பூர்த்தி செய்தவர்களுக்கு உபகரணங்கள் வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது ஸ்வாட் நிறுவனமானது வெளிநாடுகளில் இருந்து மேல திரும்பிய புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் மற்றும் எதிர்காலத்தில் வெளிநாடு செல்லவிருக்கின்ற இளைஞர்கள் யுவதிகளின் தொழில் திறனை மேம்படுத்தும் பல்வேறு வேலை திட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகின்றது இதனொரு கட்டமாக சுவிஸ் அபிவிருத்தி நிறுவனத்தின் நிதி உதவியுடன் தொழில் திறன் அபிவிருத்தி செய்திட்டத்தின் கீழ் தெரிவு செய்யப்பட்ட இருநூற்று பதினோரு இளைஞர் யுவதிகளுக்கான தொழில் திறன் பயிற்சியினை வழங்கியுள்ளது அத்தோடு அவர்களுக்கான உதவிகள் வழங்கப்பட்டு அப்பயிற்சிகளை சிறப்பாக பூர்த்தி செய்து உள்ளூரில் தொழில்களை ஆரம்பித்த ஐம்பத்தி நான்கு இளைஞர்கள் மற்றும் யுவதிகளின் வருமானத்தினை அதிகரிக்கும் நோக்கில் அவர்களின் பங்களிப்புடன் ஒரு மில்லியன் ரூபா பெறுமதியான தொழில் உபகரணங்கள் வழங்க நிகழ்வு நேற்று அக்கறை பெற்று ஸ்வாட் தலைமை அலுவலகத்தில் நடாத்தியது அமைப்பின் தலைவர் வான பரமசிங்கம் தலைமையிலும் நிகழ்ச்சி திட்ட முகாமியாளர் கான பிரேமலதனின் இணைப்பாக்கத்திலும் நடாத்தப்பட்ட நிகழ்வில் அம்பாறை மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் டி டிஎம்எல் பண்டார் நாயக்க பிரதமர் அதிதியாக கலந்து கொண்டதுடன் அம்பாறை மாவட்ட மேலதிக அரசாங்க அதிபர் வி என் ஜெகதீசன் ஆலையடிவம்பு பிரதேச செயலாளர் வீணா பபாகரன் திருக்கோவில் பிரதேச செயலாளர் கானா ஜேந்திரன் அக்கறை பெற்று பிரதேச செயலக உதவி பிரதேச செயலாளர் அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்களின் இணைப்பாளர் இர்வான் அட்டாளைச்சேரிய சர்வ மத சமாதான அமைப்பின் தலைவர் ஹாசிம் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட அதிதிகள் தொழில் திறன் பயிற்சியினை நிறைவு செய்தவர்களுக்காக வழங்கப்பட உள்ள பொருட்களை பார்வையிட்டதுடன் ஒன்று கூடல் மண்டபத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு ஒரு மில்லியன் பெறுமதியான தொழில் உபகரணங்களை வழங்கி வைத்தனர் இங்கு உரையாற்றிய அரசாங்க அதிபர் மக்களுக்கான சேவையினையும் தொழில் திறன் அபிவிருத்தி மற்றும் வாழ்வாத பொருட்களையும் அரசாங்கமும் அதே போல அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்களும் வழங்கி வருகின்றது ஆனால் அவ்வாறு வழங்கப்படும் பொருட்களை மக்கள் முறையாக பயன்படுத்துவதில்லை ஆகவே இன்று வழங்கப்படும் பொருட்களை நீங்கள் மட்டும் பயன்படுத்தாது உங்களை சார்ந்தவர்களும் பயன்படுத்தும் வகையில் பாவனை செய்ய வேண்டும் என தெரிவித்தார் செய்தியறிக்கை நிறைவு பெற்றது தொடர்ந்து முப்பது செய்திகளுடன் அணிந்தனங்கள் வணக்கம்